，刚好前几日，出龙不是给国康送了由香入境的情报吗？我可以查这个。就从这儿开始查。四军，你怎么在这儿呢？找你半天了。预定，你怎么有闲会来巡视？查什么呢？呃，都督行辕走水那天，我想看看有哪些人在行辕里面。你查这个人吧，不关你事啊。他是迷冲，迷冲见到我呀，就像狗啊见到肉骨头一样。昨天晚上呢，我已经说过他了。这件事情呢，冤家宜解不宜结。倪冲也是职责所在，没办法。我也不想结冤啊，但是他会放过我吗？行了，他昨天已经向我保证了，这件事情就到此为止了啊。他是在报复我。去年有一笔天君司的法度外支出，我没批，所以他报复我。小人之心，小人之心啊，四侄。建军司下了军令。此案必破，所以有的时候啊，你也得理解理解毕冲啊。我也知道你为难。哎，行了行了，都是专业上的事情，劳心费神的。你说是不是？要不，一会儿你带我找点乐子去吧。行、啊，你只要有兴致，我当然帮你。哎，有有有有。哎<笑>，东西跑哪去了？啊？哦，对了，有个机密，我得告诉你是啊，您说，这件事情呢，又跟白帝有关。朱龙新情报，蜀国的司文曹，又派来了一个新的游校，叫荀许，还说带了一小波蜀兵策应。哎，又来了，这次可能是要动真格的了。他们这次来的目标，就是要刺杀白帝。你们疯了吧？倒是没疯。司文曹认定白帝叛变，引起了一场轩然大波。现在蜀国啊是一片混乱。啊，其实也挺好的，我们就坐在这儿，看他们狗咬狗，坐山光回头，挺好的。那不成，白帝这个人狡猾的很。这次我会让余冲跟进。西蜀的游萧应该会替我们找到白帝。上次那出戏啊，实在是没唱好。这次如果咱们逮到白帝真身的话，迷冲就不会再对你说什么了。那太好了。哎呀，迷冲千万不要再缠着我了。这军情密码怎么放在这儿了？啊，这个老鼠里真的真的真的。<笑>嗯，司文曹上下恭迎李将军杨长史大驾。哎，李将军，里面请。足下是何人呢？司文曹冯英。
此文曹即日起，由尚书令、府汉将军李严统辖，营印事务都皆先报李将军，知文后，再另行上报朝廷。都明白了吗？明白了。此文曹此后营印事务，均先报李将军听闻。杨长史，主管司文曹已经多年了，大家的日子过得好啊，过得安逸啊，已经习惯了吧？本将军奉旨整肃，冬天到了，希望大家也能习惯。来之前我都听说了，司文曹内。有未谍渗透，你们派出去的白帝也叛变了，用一份假情报，导致整个北伐失败。同僚们，司文曹四处漏风啊，要大修。冯英啊，白帝姓甚名谁呀、啊？禀李将军，此事涉及机密，还望将军准许属下押后单独禀报。你看，你看，这就是个例子，人都叛变了，还有什么机密可言呢？这就是墨守成规，在曹魏，这是人人皆知之事，可是，在我们内部还要搞保密、搞封锁、搞七搞八，一塌糊涂。李将军。属下，这个时候汇报此事，说来话长，恐怕耽误了将军训示。哈，我倒要看看，待会儿你能跟我说些什么。坐吧。天生看起来文文弱弱的，没想到，竟然是把养马的好手啊！当年我也是荆州水军出身，未过几年军马，难怪。小泽，你怎么出来了？哎呀，阁楼闷两天了，太憋屈，待不住。林良，你怎么放他出来了？上次的教训记不住吗？先生责备的是，怪我。哎呀，司师，不怪他，是我逼他的。没事。我查了，没有异常。天水一马登记和郭刚接触烛龙情报的时间点，哎，对不上。这个烛龙藏了这么深，不会那么好查。我今天听到一个意外的消息。嗯，你说。郭刚说，烛龙又送了新情报来。什么内容啊？有名有姓。有任务目的，是关于你来天水。我来天水知道的人可太少了。咱们司文操没秘密了。他这也太快了。不抓住朱龙，你我都得完蛋。本将军这次来，先立规矩。第一，司文曹内不许拉山头，搞小圈子。第二，能者上，用者下。第三，清理内部隐患，排查未谍，个个给我交代，彻底查清楚白帝辩解和潜伏在司文曹内部的台前幕后，查一个，我办一个，绝不姑息。以你我现在的条件，想找到烛龙太难了。我们一直认为，郭刚是通过曹魏的军情驿马这条线传输情报，对吧？这是一种可能。那还有一种可能，烛龙用了我们的渠道
。你想想，他已经深入我们司文曹内部，他完全有条件可以这么做。看来要先查一下你的下线了。古镇，是我的专属交通线。公开的身份是一家长龙行的掌柜。那这个古镇知道你的身份吗？哦，不知道。他只知道白帝的代号，不知道是我。你们情报怎么交换？存放到指定的地点，不见面。有时候我去，有时候林良去。杂粮杂货啊！老板啊，有盐吗？有，保盐的。小姑姑人，私货。好，你尝尝。行，来两斤。这肯定是他们的联络方式，是，就是不知道什么意思。什么人放的？我们跟踪古正，偶然发现的这个点，放石子的人没看见。那就派人在这儿盯着。十二个时辰连轴转，不留盲点。上，我去办。那郡守提供的烛龙情报怎么办？烛龙情报一向很准，可惜这次没有细节。这天水城上万户人口，咱就知道这么一个名字，还不一定是真的。这可是大海捞针呐！这个叫荀许的，很有可能也要和古正见面。有道理，把王散出去，不许出岔子。明白，明白。看什么呢？你别在这儿跟我闹了，有什么事你说吧。姐夫，今儿这李岩呢，画里画外那都是敲山震虎啊。干好自己的事儿，不要妄议庙堂。哎，这主祭使成天抄抄写写的，没什么意思。主祭使是中书，你不要以为亲切。毕竟不是斯文曹的主业，没什么发展。我还是想干点实事儿。嗯，这各司的工作都是专业，这破案子抓间谍，你行吗？嗯，斯文斯、君谋斯都不行。我看那静安司不错呀，成天就管管治安，收收杂费，没什么门槛儿。姐夫，静安司司位也空了一年多了，也该找人了吧？再说您没听那李岩说吗？能者上，庸者下。静安司，寻许是最合适的人选。再说了，私聊洗牌，我说了也不一定算。那寻许行吗？蔫了吧唧的。我看就是个窝囊废。司令要深查内鬼，往后你说话办事多留个心眼儿，别成天胡说八道的。哼，这我醒的。行行行行，你先下去吧。哎。哎。姐夫。又怎么了？有客人来了，少去。李爷要洗牌，之后斯文曹的差事不好做呀。我冯某忠于丞相，成于威功，不管有什么困难。都是可以克服的
。白堤辩解，这案子怎么还没处理完？已经让巡许过去了。这处理起来得花点时间。小季友，都到这时候了，你就不能跟我说句实话？你派荀许去，是为了给白帝留条活路，我说的没错吧？话都说到这份上了，那我就认了。比你我想象，白帝这三年立功无数，此次街亭之事，真相尚未查明。我冯某是真不想见他客死他乡。你说的这些，我何尝不知啊？我让你结案，是不想让街亭案扩大。你今天也听李岩说的了，他要做文章。你把我杨一看成什么无情无义之辈，我无所谓。但是我要提醒你，冯爷。朝纲政争，莽于水火。今天你保全一个人，明天会失去更多的人，最后伤害的是朝廷的根本。在这儿喂蚊子，喝西北风。是包爷，给我盯紧了。要是出了任何岔子，那你们两个是不是？去见他。我是斯文草来的幼枭，可以跟他当面对质，问清楚。如果古正有问题，你也不能继续待在这儿了。一旦掌握证据，立即控制古正，你我联系范围很重。嗯。还要通知小王山的人尽快下来，到街头点，参与你。送你回驿站吧，不必。马车就在外头，今夜我就连夜赶回成都。这么急啊，小姐。覆巢之下无完卵，记住我的话，走了。还没睡，见我，当断不断啊！那杨一那话您还听不出来吗？李岩查白帝那查的是丞相，要结案那白帝必须死。您想保白帝这点小算盘，那那那那那杨一他看的是一清二楚。杨一的话全是绝密
，这个门的确可以守。我您看您，我这不就在家说两句，那做官光夜跑也不行啊。那白帝就算没问题，这会儿也必须有问题。你这些混账话从哪儿学来的？你我，姐夫，您可不能这么执迷不悟啊。一切都是为了光复汉室。你你你，赶紧给我滚回去！滚回去，叫你。哎，光复汉室。嗯，你回去歇息吧。交给赤帝的情报已经送出去了。我担心了一晚上，可又接到了白帝的新任务。白帝那么快就复活了？出了紧急状况，我们在洛阳的内线身份暴露，他手里边有重要情报，要交给我送回汉中。这次我得亲自走一趟了。郡守昨晚截获了最新情报，潜入天水的游霄、队长姓金，行动服从于巡许号令，都是乔装了的。何止乔装，还装备了我军的一万盔甲。嚯，司文曹这回可够下血本了。众将士听令，是。立即查实各城门，十日内全部出入登记，不得遗漏。是。出发。那天勘验过通关文书，没问题。入城所为何事？说是都督府的侍卫，要执行什么机密任务，就没敢细问。来去都带着一辆马车，带着车帘，挺神秘的。马车，检查了吗？进城的时候搜查过了，空的。都督府的车。那、啊，嗯，这马车这么神秘，很有可能和白帝接触过。我带人往小陇山方向去，得找到这伙蜀兵。人手不够吧？只能调驻军了。你，苏报郡守，向城外的驻军调些人，带上狗，围山搜索。遵命。你留在城里，丁司古正。遵命。全军集合！全军集合！信回来，这条线路又不是没走过，没几天就回来了。总觉得心里慌，会好的，都会好的。只要住个丞相打回来，一切都会好起来。
，我们只能退回去了。那就要赶在卫兵之前翻过那道山梁，那里有三条路，可通往宝解道，便可回汉中。现在的关键，是你必须马上回去向外地报信。这阵势，已被闷在锅里了。我们吸引魏军注意，掩护你走。快，千钧一发，不能再耽搁了，快点走！走，散开。就是这人呢？没人啊！让所有派出去的人手加强布控。是。报。怎么了？古城突然甩尾，脱离了我们的监视。哪一片？这儿，城西老城的监控点发现的。快，一起报告米子麻。是。快派人盯上去，绝不能让他脱高。是。先生来了，里面请，里面请，请。下去吧。吴先生，在下古正。黑帝，洛阳来的，名字不便告知。古先生海涵，好说。事出仓促，一切就拜托古先生了。寅时三刻，在朱雀大街和共相的街口有人接你。天亮，城门一开，咱就出城。你怎么？报，说，我们发现古城和白帝见面了。傅将军，我有紧急军务，要回城一趟。放心，山上的水兵交给我了。嗯，务必给我留个活口。嗯。你怎么来了？出事了！寅时三刻，朱雀大街和共相的街口处，也不是从洛阳来的。顾先生何出此言
，别装。你身上还残留着蜀地相当的气味。离开汉中不足半月。顾先生好手段。说吧，费劲下这么个套，有何贵干？封印派我来的，我叫玄虚，静安司副司尉。有何凭证？见过白帝，身份已经核实，这是他交给我的。为何以这种方式见面？怕你有问题。你若叛变，必定会带着监军司的人一起前往。燕国，如果我叛变，你还跑得了吗？安排了班当，若有异常。会有事情，但不知为何，他们没就位，不知哪里出了啥子。你倒老实，谷先生见笑了，一个照面就让你识破了。当时上归城门已被封锁，想了很多办法才混出城外，最终情报及时送达，这是你的功劳。可惜内容是假的。诸葛丞相兵败后，我也想到了这一点。白帝很有可能掉进了曹魏监军司部下的陷阱。不，白帝情报非常准确，张合所部，走番虚道，夜袭街亭。情报正确。那你方才说的内容是假的，在抵达丞相之前，被人更换了假情报，怎么可能？白帝的情报是密语，你打开看过？从来没有。那你如何得知是密语、啊？四温曹所有情报用密语是惯例，白帝这个级别更是专用密语，专用密语的解密雕版。你，你什么意思？给我搜！快快！你这边，你这边，你跟我走！把我打开！站住！走吧！
取经不许出，心机可疑者，一律给我逮捕。是。不能进，不能进，不能进！找人啊！赶紧走，赶紧走！赶紧找人！哎，搞什么名堂？赶紧走！为什么当街封路？老城区封锁了，任何人不得进出。你不认识我吗？啊！退下！属下拜见陈主簿。这是什么？什么情况？陈主簿有所不知，蜀国来的游枭在老城寻衅滋事，您这会儿进去不安全。不安全？你什么东西啊？你挡我的路！属下多有得罪，陈主簿息怒。陈主簿。陈主簿，好大的火气啊！米子马可算赶回来了。得罪陈主簿还不道歉？是，不必不必不必，我有正事儿了啊。嗯，不过就算是郡守在此，也不能阻碍了抓捕游校。你看明，武正被堵在老城里了。陈主簿去哪儿啊？古城里现在不安全，兄弟护你一程。我护你一程，请放行，请吧。原来寻思未来天水。是要栽赃古王，我只想了解事实真相。如果古兄所言事实，又何必紧张？白帝送出的情报究竟是什么？谁也没见过。你凭什么说被人替换了？白帝亲口所言。<笑>白帝密语，天下无双，谁能破解？我说白帝送出的情报是假的，你又如何解释？那就只好劳烦古兄和白帝一起回汉中当面对质。无稽之谈，恕不奉陪。你你不能走了，先生，将军死的骏马已经包围了老城区，马上就要冲进来了。现在你还有什么话可说？只是栽赃！蔡府朝政来不及了，娘娘，此人必须带走，他是解开街亭案的关键。娘，别逼我，我古筝堂堂正正为大汉出生入死，宁死也不受你们栽赃侮辱。我们玩的小，不玩大的。我是说这儿有个局，米斯玛不相信，想过来看看。米斯玛，要不进来一起坐坐？不了，哎、不会。陈主播要尽兴吗？当然。<笑><笑>玩啊。你怎么？右手
准备吧。凶手这刀上应该是喂过毒的。陈主簿呢？二六八七，这欢着呢。刚才他在门口找茬，我看就是在拖延时间。废话，把局约到这儿，能那么巧吗？人是跳窗户走的，尸首还热着，跑不远。哎哎哎，这条鱼也回家了啊！给钱给钱给钱！哎，主播，你今天真是势不可挡啊！就是，来人，按账房，做两瓮最好的酒上来。喝死你们！好好好，来吧来吧来吧来吧，继续来。吧。话说陈宫在曹魏外勤期间，有一个情报下线叫古正，荀许和他相约酒楼，一问究竟。就在荀许和古正对峙时，迷冲带队突然杀来酒楼，抓白狄。我们的重要嫌疑人古正老师也为自证清白，当场自杀。唯一一条救内鬼的线索断了，得益于陈宫在酒楼社区，来人，里应外合，做两瓮最好的酒上来。寻许陈宫在迷冲眼皮子底下金蝉脱壳，不愧是你俩呀。不过古正这盒饭。他死前也说出自己的情报对接人叫赤帝，这也让二人相信烛龙就在蜀汉。说回蜀汉，李严将军可算正式接管斯文曹了。本来姐夫不同意我调岗，这回倒好，直接给我升职了。哼哼，你瞅瞅，你瞅瞅，哈哈，还是得知人善用啊。所以，古正口中的这个赤帝究竟是谁？成功又将如何应对愈发艰难的洗？之路，李岩空降到斯文曹之后，姐夫冯英又将如何应对？要我看，姐夫您啊，别逗了，今后我罩着您。